ആ ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എങ്ങനെ എന്നാ സ്ത്രീ പതിരെ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹം അതിനാണ് മൻസൂറിനെ വിളിച്ചത് ശരിയല്ലേ അതെ 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 നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാര് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരണം താഴെ സലാഹുദ്ദീൻ ബ്രദർ ഒക്കെ ഉണ്ട് സലാഹുദ്ദീൻ ബ്രദർ ഒക്കെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാവല്ലോ ആ മൻസൂർ വന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ രുചികരമായ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ മൂന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞോളൂ അതെ എസ്ര ബ്രദർ പറയും എസ്ര ബ്രദർ ചാറ്റിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി എസ്ര ബ്രദർ പറയും ഇബിലീസിന്റെ മുട്ട ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം സാധാരണ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ് പരിപാടി അറിയതില്ലേ ഇബ്ലീസിന്റെ പരിപാടി പുള്ളിയുടെ ഒരു കാലയില് സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക ഭാഗവും മറ്റേ കാലയിൽ പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക എന്ത് വേവറാം ബ്രദര് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് എന്നെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് എന്റെ പണി പോയി അതെ 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 ഇബിലീസ് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇബിലീസിന്റെ കഴിവാണത് അള്ളാഹുവിന് പോലും ഇല്ലാത്ത കഴിവാണ് ഒരു കാലയിൽ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക ഭാഗവും മറ്റേ കാലയിൽ പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ഭാഗവും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇബിലീസിന് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് അവ ഈ ഇബിലീസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫ്രൈ അടിച്ച് റോസ്റ്റ് അടിച്ച് തിന്നാറുണ്ട് ഇതാണ് പരിപാടി പാവപ്പെട്ട ഇബിലീസിന്റെ പിള്ളേർക്ക് പോലും ജീവിക്കാന് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ചിരിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ വന്ന് വായിക്കട്ട് ചിരി വരുന്നേ ചിരിക്കാം പാടില്ല ഇബിലീസിന്റെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ അവരെ റോസ്റ്റ് അടിച്ചാണ് തിന്നുന്നത് മുറിച്ചു മുറിച്ചാണ് തിന്നത് അല്ലെ മൻഷൂർ ഭായി നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർ ഇബിലീസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്ത് തിന്നാറില്ലേ ഇതിന്റെ കാര്യം പറ പിന്നെ ഇബിലീസിന്റെ മുട്ടയുടെ കാര്യം എസ്റ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കറുത്ത കല്ല് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിൽ മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇബിലീസിന്റെ മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് പാർസൽ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം എത്തിക്കും നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടിയ വിലാസം കറുത്ത കല്ല് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെയ്ത് ഒന്ന് പറയാം അല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചീത്ത ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് മൻഷൂർ എന്റെ നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് മൻഷൂർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ചീത്ത എന്റെ വായിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരൊറ്റ ചീത്ത അതെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാറേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ വായിക്കാറുള്ളത് ചീത്ത പറയണ കേൾക്കണമെങ്കിൽ തലോടിയുടെ റൂം സുനി വോയിസ് ചന്ത കോലായി അവിടെയൊക്കെ പോയാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലോ അതെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെല്ല് അവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ തെറി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താക്കന്മാരെ പറയുന്ന തെറി കൂട്ടിട്ട് എന്റെ ചെവിക്കല്ല് പൊട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മഷൂർ എവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെരു കേൾക്കണമെങ്കിൽ 
ദേവ് ചെയ്ത് തലോടി പിന്നെ സുനി പോലായി സനോജ് കാളത്തോട് തലോടി അല്ല നിസുന്റെ വർണ്ണനയൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്റെ ദൈവമേ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദർ പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചു അവനെ ഇവിടെ റൂമിൽ കേട്ടതെന്ന് റൂമിൽ കേട്ടതെന്നല്ല അഞ്ചായലോക്കത്ത് പോലും വരരുത് അത്രയ്ക്ക് നാറ്റ കേസാണ് അപ്പൊ മൻഷൂറെ തെറി പറയുന്ന ആരാ മൻഷൂറെ ഇവിടെ നാദരിൻ ബ്രദർ എത്ര നാളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും തെരു പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് അല്ല മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ തെരു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യം തിരിച്ചെടുക്കും മനുഷ്യരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് തെരു പറഞ്ഞത് ലീസസ് തെരു പറഞ്ഞു നല്ല ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ തെറി എന്താണ് ഏത് വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല സോറി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ലെറ്റ് സേ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറി എന്താണ് പ്ലീസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ച് മൻഷൂർ ഭൈ ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചു എന്ന ഒരു വാദം ഒരൊറ്റ വാദം ഞാൻ ക്ഷമ പറയാം ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ച തെറി ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് ആ ഇതാണ് താങ്കളെ വിളിച്ച തെറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു നാണവും ഇല്ല ഞാൻ ക്ഷമ പറയും ഞാൻ സോറി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തെറിയാണ് ഇവരുടെ പുസ്തകം മുഴുവൻ തെറിയാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചാലും മതി ഞാൻ പറയുന്ന അല്ല അലൻ ബ്രദറെ ഞാൻ പറയുന്ന മൻഷൂർ ഭൈയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മൻഷൂർ ഭൈ എന്റെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ തെറി കേൾപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ മുൻപിലും ഞാൻ ഞാൻ ക്ഷമ പറയും സോറി പറയും ഞാൻ ഒഫീഷ്യൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ക്ഷമ പറയും പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ തെറി കാണിക്കരുത്സൂറെ ഞങ്ങളുടെ <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> 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 യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണമല്ല വഴി തിരിച്ചു പോലെ പ്ലീസ് 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 തെറി വിളിച്ചതിന്റെ തെളിവ് പറയൂ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ അച്ഛൻകുഞ്ചാന്റെ ഈ റൂമിൽ ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അച്ഛൻകുഞ്ചാന്റെ റൂമില് അച്ഛൻകുഞ്ചാന്റെ റൂമായത് മനുഷ്യർവായി അച്ഛൻകുഞ്ചാന്റെ റൂമില് ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് തലോടി റൂം ഓടിക്കുന്നുണ്ട് തെറിവിളിയുടെ അഭിഷേകം ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെറി വിളിച്ചത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശു മരണവും ക്രൂശീകരണം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മൻസൂർ പറഞ്ഞതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ റൂമില് സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങള് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് തെറി ഓക്കെ ചില സമയത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ തെറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം 
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കൂ മൻസൂർ ഇതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകം വിളിച്ച തെറി ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ വായിക്കട്ടെ പ്രവാചകം വിളിച്ച തെറി കേൾപ്പിക്കട്ടെ പറയൂ താങ്ക് യു പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ തെറി വിളിക്കുന്നു തെറി വിളിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു തെളിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ പ്രവാചകൻ വിളിച്ച തെറി ആ വാക്കടക്കം ഏ വാക്കടക്കം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രവാചകം മാത്രമല്ല ഈവൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി വിളിച്ച തെറിയുടെ വാക്കടക്കം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാനില് പിന്നെ ദേ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി വിളിച്ച തെറി ഞാൻ വായിക്കാമേ ഇത് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്കണേ ഞാനിവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം മൻസൂറിനോട് മൻസൂറോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ റൂമില് മുസ്ലിങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതുവരെ ഒരു തെളിവും വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മൻസൂർ യു മേഡ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ റൂമിനെ പറ്റി അപവാദകരമായ ഒരു പ്രസ്താവന താങ്കൾ നടത്തി ആ പ്രസ്താവനയെ പിന്താങ്ങുവാൻ ആ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രൂഫും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു തെറ്റായ പ്രസ്താവന പൊതുസമൂഹത്തിൽ നടത്തിയാൽ അത് പിൻവലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് സാമാന്യ മര്യാദയാണ് താങ്കൾ അത് ഇവിടെ ചെയ്യണം തുടർന്നുള്ളൂ നാസ്രീൻ ബ്രദർ ഇഫ് ഹിസ് ഐദർ എൻ ഇന്ത്യൻ ഓർ എ മുസ്ലിം വിച്ച് എവർ വി ഷുഡ് സേ സോറി രണ്ടാമത്തെ വേണ്ട ലീസ് സായിത്തന്റെ മതി ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മൻഷൂർ ഭായി അത് ചെയ്യുന്ന അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ആണത്വമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതൊരു നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചെയ്യാത്ത കാര്യം അല്ല തെളിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു ആരോപണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നാണംകേടൊന്നും അല്ലല്ലോ ക്ഷമ പറയുന്നത് ഒരു നാണംകേടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തെറി വിളിച്ചു എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും തെറി വിളിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഓരോ തെളിവ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരും ക്ഷമ പറയും ഞാൻ ക്ഷമ പറയും ഇനി ഞാൻ വിളിച്ചതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ പറയാം പക്ഷെ മൻഷൂർ ഭായി ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ആരോപണത്തിന് മൻഷൂർ ഭായി സോറി പറയണം താഴെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്നും തെറി വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആളുകൾ തന്നെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ 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 നമുക്കൊരു വോട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം മൻഷൂർ ഭായി നമുക്ക് ഒരു വോട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നിക്ക് നിക്ക് സഹോദര നിക്ക് 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 താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒത്തിരി പേരില്ല തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഞാന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുച്ചായന്റെ റൂമിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും തെറി വിളിച്ചു എന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നേന്ന് പറയാം ഇനിയും ഞങ്ങൾ ആരും തെറി വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മൻഷൂർ ഭായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടേ എന്നിടുക പ്ലീസ് ദേ കണ്ടോ ദേ കണ്ടോ താഴെ നോക്ക് അത് താഴെ സുനിൽ ബ്രദറ് എ ബ്രദറ് അനീഷ് ബ്രദറ് ലാലു ജോസ് ബ്രദറ് ഡി സി ഡബ്ല്യു ഇങ്ങനെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പൂസ് ഏർ ലീ സിസ്റ്റർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാബു ബ്രദർ ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ് ഏർ രണ്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൻഷൂർ ഭായി പറയുന്നത് ആരോപണമാണ് താങ്കൾ മാപ്പ് പറയണം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ ജീവിച്ചു വളർന്ന ആ കേരളത്തോട് ഇതിലുള്ള ഇച്ചരെങ്കിലും അഭിമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ മാപ്പ് പറയണം പ്ലീസ് ഞാൻ ജനാധിപത്യ ബോധം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചോദിച്ചത് ദേ നോക്കിക്കേ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപണമാണ് നടത്തിയത് അതല്ല അതല്ല പാസ് പുള്ളിച്ചാടി പുള്ളിച്ചാടി മൻസൂർ ആലം ഉണ്ടാക്കല്ലേ പ്ലീസ് മൻസൂർ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് പോവല്ലേ 
നമസ്കാരം അതെ മൻഷൂറിന്റെ മനസ്സില് ഈ തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ മനസ്സിലാക്കൽ തെറ്റായിരിക്കാം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ തെറി എന്തുണ്ട് വായിക്കുന്നത് ഞാന് ഞാൻ ആ തെറിയൊക്കെ എവിടുന്നാ കേട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷം അച്ചായന്മാര് റൂം എന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള തെറികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അത് ഹദീസോറുകളോ ഈ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പുള്ളി പഠിച്ചിട്ടില്ല പോയി ഓതി കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ഞു പോന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ബുക്കാരി ഈ പറഞ്ഞ സലീം ഇബിൻ മാജ ഇതെല്ലാം പുള്ളി കേൾക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് പുള്ളി തെറിയാണെന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കുവാണ് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഈ ഹദീസുകളുടെ പിന്നെ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ പരിമിതിയും അതിന്റെ കാലത്തിന്റെ പരിമിതിയും പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതികളും ഒക്കെ നമ്മക്ക് ധാരണയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഹദീസ് എന്താണെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഒരു മിനിറ്റും ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റും ഇല്ല ഒരു സംസാരിക്കണ്ട മൻസൂറെ മൻസൂറിനോട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മൻസൂറിനോട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഒരു തെളിവ് വെക്കുക എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല വേണ്ടത് അതിന് തെളിവാണ് വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക മേലാലി റൂമിൽ വരാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ യുജുമ ഉജുമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ടാറ്റിക് ഇവിടെ വേണ്ട പ്ലീസ് മൻസൂറെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളെ വേണ്ട ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ക്ഷമ പറയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ അസംഗീതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയി പുള്ളി സ്ഥിരം വന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്തരവാദമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കും അല്ല പുള്ളിയുടെ സ്ഥിരം ഒരു ഇരവാദമാണിത് ബിജു ബ്രദറിന്റെ വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സുനിൽ ബ്രദറെ പറയൂ അംജദ് ബ്രദർ ഉണ്ട് ജോസ് ബ്രദറ് ഗോസ്ബൽ സുനിൽ ബ്രദറെ പറയൂ ആ ശരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തോണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യര് ഉദ്ദേശിക്കണത് നമ്മുടെ ഗാബ്രിയൽ പറഞ്ഞ ബ്രദർ പറഞ്ഞതാണോ അതോ ശരിക്കും പച്ച മലയാളത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടുള്ള തെറിയാണോ അത് എന്തെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധമായിട്ട് തെറി അതാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തെറി അതോ ഹദീസ് വായിക്കണാണോ തെറി എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ വെറുതെ ട്രോളി അല്ല ഐ റിയലി വോണ്ട് നോ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ തെറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുട്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും വാൾക്കാരെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും തെറി വിളിക്കുന്നതാണോ അതാണോ തെറി അതോ ഹദീസ് വായിക്കണാണോ തെറി ശരിക്കും ഞാൻ അറിയാൻ ഹീ മെൻഷൻ നമ്മുടെ ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഹദീസ് വായിക്കുന്നതാണ് അതാണ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ തെറി 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സുനിൽ ബദ്ര അതാണ് അവർക്ക് തെറി പക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ മേൽ ചാർത്താൻ നോക്കുന്നത് നമ്മള് വീട്ടുകാരെ തെറി വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരെയും വിളിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചാറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ പോലും അവരോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചാറ്റ് പോലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണിത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ റൂമിൽ ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് തെറി അതാണ് ഞാൻ ഈ റൂം ഫ്രീക്വന്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ മുറിയിൽ പോയിട്ട് തെറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന്റെ മുറിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ തെറി കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹദീസ് അപ്പടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തെറി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാ വെരി കൺഫ്യൂസിങ് അവർ അവരുടെ ബുക്സിനെ വിശ്വാസമില്ല അത് വായിക്കുന്നത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അന്യം പതുക്കൽ വായിക്കുന്നത് തെറി ആയിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിയും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു തെറി ഞാൻ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം ഞാനത് മലയാളത്തിലൊന്നും തർജ്ജിമ ചെയ്യത്തില്ല വായിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അംജദ് ഭായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോസ് ബ്രദർ ആ ഗോസ്ബുൽ ബ്രദറെ പറയൂ ഗോസ്ബുൽ ബ്രദർ പറയൂ എന്നിട്ട് അതെ അവര് പറഞ്ഞ തെറി രണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ വാക്കുകൾ അല്ല അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിയത് എന്നിട്ട് ഒരു ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചേർത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് നാണമാണ് അവരുടെ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു വ്യക്തി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവര് പറയുന്ന തെറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണോ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞല്ലേ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയി കടിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണോ ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തെറി അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ലല്ലോ ഗോസ്ബൽ ബ്രദറെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മേലെ ഒരു ആരോപണം വെച്ചിട്ട് എയർലോട്ട് ഇട്ട് ചോടിപ്പോയില്ലേ അദ്ദേഹം ക്ഷമ പോലും പറയാതെ പോയല്ലേ മെത്രയും ബ്രദറെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് പറയിക്കാനാണോ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു കാരണവശാലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ കാര്യം അദ്ദേഹത്തോ ചോദിക്കാൻ വെറുതെ ആരാവണം അവരുടെ പറയുന്ന തെറിയുടെ അതിന്റെ വാക്ക് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ഈ ഖുറാനിലും അതീസിലൊക്കെ എഴുതിയുള്ളതല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് വായിക്കില്ല അത് മൊത്തം തെറിയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ജോസ് 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 ബ്രദറെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി ഞാനത് മലയാളത്തിലൊന്നും തർജ്ജിമ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ പറയണം അത് തെറിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക ഓക്കെ ഇത് ഇവരുടെ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അൽ തബരി വോള്യം എട്ട് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറ് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അൽ തബരി വോള്യം എട്ട് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് റിസംഷൻ ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇബിൻ അബ്ദ് അൽ അല്ല ആൻഡ് യാക്കൂബ് ഉർവ സെഡ് ഉർവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദിസ് മാൻ ഹാസ് ഓഫേർഡ് യു എ സെൻസിബിൾ പ്രപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മി ഗോ വിത്ത് ഹിം ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആണ് താങ്കളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞുവിടും ദേ സെഡ് ഗോ ടു ഹിം അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പൊക്കോളു സോ ഉർവ വെൻ ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ബിഗാൻ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഹിം അപ്പൊ ഉർവ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ പ്രോഫിറ്റ് സ്പോക്ക് ആസ് ഹി ഹാഡ് സ്പോക്കൺ ടു ബുദൈൽ ബുദൈലിനോട് സംസാരിച്ചത് പോലെ മുഹമ്മദ് ഉർവയോടും സംസാരിച്ചു ദൻ ഉർവ സെഡ് Muhammad, tell me if you extirpate your tribesmen. Eh, Muhammad, you are one of them. 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 Have you ever heard of any of the Arabs who destroyed his own race before you? നിന്നെ കാട്ടിലും നീ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഏതെങ്കിലും അറബികൾ അവരുടെ തന്നെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉറവ മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുക ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് എനി ട്രൈബ്സ് മെൻ ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദി അറബ
എന്നിട്ട് ഇത് ചോദ്യമായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഉറവ മുന്നിലോട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ദ കോൺട്രറി കംസ് ടു പാസ് ബൈ അല്ല ഐ സി ബോത്ത് prominent people and rabble who are likely to flee and leave you angane endengilum adin opposite aayittu vannu kaynal nalla dhanam ulla aalkarum adu pole thanne onnum illatha varum eh ninne vittu likely to flee and leave you ninne vittu pogum idu keta pol abubakar paranja vaakkalane njan ini adu munnilottulla vaakkal njan tarjima cheyittilla abubakar said go suck the clitoris of allah Allah was an idol of Taqif which they used to worship. Manchila yo. Idu cheete aanu idu aano theri. Ningal parai idu aanu theri ennu parai paacha theri aan idu. Ennittaan ivaru parayna njangal theri vilikkunnu. Nammal idu vaichu kazhinjal idu engana theri aagunnathu. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ തെറിയാകുന്നേ ഇത്രയും വൃത്തികേട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്റെ അതെ 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 നമ്മൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിൽ പോലും പറയാത്ത വാക്കുകളാണ് അബൂബക്കർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബിമാരുടെ മുൻപിൽ ഉറവയോട് മുഹമ്മദിന്റെ മുന്നി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നേ മുഹമ്മദിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രാവശ്യം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുതേ അത് ചീത്ത വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തികെട്ട വാക്കാണ് എന്ന് പോലും മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല ഇതാണോ തെറി അതോ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നതാണോ തെറി അച്ഛനോച്ചാ ഇത് പുസ്തകം അതെ ഇത് പുസ്തകമാണ് ലിങ്ക് അല്ല ഇത് പുസ്തക രൂപത്തിലാണ് അത് ഉള്ളത് യാ ഇത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അൽത്തബരി അൽത്തബരിയുടെ പുസ്തകം ആർക്കെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വോള്യം എട്ട് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറ് വോള്യം എട്ട് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന്റെ എല്ലാ എന്തുവാ എന്താ പറയുക കളക്ഷൻസും എല്ലാ വോള്യൂംസും അതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയവർ ഞാൻ അത് ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് അത് ഇടാം ഞാനിത് പറയുന്ന ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അവരുടെ പുസ്തകമാകുമ്പോൾ വിശുദ്ധവും പരിശുദ്ധവും ആകും നമ്മളത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ പച്ചത്തറിയാണ് അതെന്ത് കാര്യമാണ് അത് അതെങ്ങനെ ആകുന്നത് പരിണമിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കാണും മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളു അപ്പൊ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ കറി വെച്ചാലും ഫ്രൈ വെച്ചാലും എന്ത് ഉണ്ടാക്കില്ല ചിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് അവിടെ കാണും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ സുനാമണി വെച്ച് എന്ത് എങ്ങനെ കഴുതിയാലും അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം കയറി വരും അറിയാതെ കയറി വരും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവി നല്ലല്ലോ അല്ലോ വായി സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ഇരിക്കണത് അതാണ് ഈ പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മെയിൻ ആളായിട്ടുള്ള മില്ലിമീറ്റർ പറഞ്ഞത് എന്നതാ പുരുഷന്റെ തലച്ചോറിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും സെക്സ് ആന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഇവരെ മനസ്സിലാകത്ത് എന്താണോ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ തെറിയും വൈരാഗ്യവും ദേഷ്യമായിരുന്നു അത് പുറത്തോട്ട് വന്നു മുഹമ്മദിന് അതിനെതിരെ ഒന്നും മുഹമ്മദും മിണ്ടിയില്ല കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ അതായിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ തലയ്ക്കകത്ത് മനസ്സിനകത്തുള്ള സാധനമാണല്ലോ എഴുതി കുത്തിക്കേറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇപ